அடுத்ததாக பகுதி தொண்ணூத்தி மூணு பகவத்கீதை அத்தியாயம் இரண்டு ஸ்லோகங்கள் நாற்பத்தைந்து நாற்பத்தி ஆறு நாற்பத்தி இப்ப பகவான் சொல்றார் மனிதனுக்கு மூன்று விதமான குணங்கள் உண்டு அதனால் தான் அவன் அவன் வாழ்க்கையில் மிகவும் சிரமப்படுகிறான் இதற்கு ஒரு உதாரணம் பார்க்கலாம் கொரோனா வைரஸ் இன்ஃபெக்ஷன் வந்திருக்கு லாக்டவுன் பீரியடு பத்தாவது வகுப்பு ரிசல்ட் என்ன பண்ணுறது என்ன பண்ணாங்க அரசு ஆல் பாஸ் அப்படி கொடுத்தாச்சு நேற்று அப்போ மார்க் எப்படி ஃபார்த் ஏலியம் மார்க்கு ஆஃப் ஏலியம் மார்க் இதை ரெண்டையும் இணைத்து எண்பது பர்சன்ட் அடுத்தது கிளாஸ் அட்டண்டன்ஸ் அவன் எப்படி வந்திருக்கானோ அந்த அட்டண்டன்ஸ் பொறுத்து இருபது பர்சன்ட் ஆக நூறு பர்சன்ட் இதில் ஒரு மாணவனுக்கு நூற்றுக்கு தொண்ணூற்றி நான்கு மார்க் கிடைக்கிறது இப்போ அந்த மாணவன் பற்றிய ஒரு உதாரணம் பார்க்கலாம் மூன்று விதமான உதாரணங்கள் ஃபஸ்ட்டு என்னென்னா சாத்வீகம் என்பது என்ன கோபதாபம் இல்லாமல் காம மோகங்கள் இல்லாமல் பதற்றப்படாமல் சாந்தமாகவும் பிரியமாகவும் சிந்தனையா சக்தியுடனும் கிரியா சக்தியுடனும் இருப்பதுதான் சத்துவ குணம் அது சாத்வீகம் சொல்கிறோம் இப்போ இந்த அப்பா என்ன பண்ணுறாரு அந்த பையனை ஏய் பரவாயில்லடா நூற்றிக்கு தொண்ணூற்றி நாலு மார்க் வாங்கிட்டியா கிரேட்ரா சொல்லிட்டு அவனை சந்தோஷமாக தூக்கி இடுப்பில் வச்சுக்கிறார் இதனால் பையனுக்கும் மகிழ்ச்சி தந்தைக்கும் மகிழ்ச்சி இதுதான் கோப தாபம் இல்லாமல் சிந்தனா சக்தியுடன் இருப்பது அதுதான் சாத்வீக குணம் இரண்டாவது ரஜோகுணம் அல்லது ராஜச குணம் என்று ஒரே பதற்றம் காம குரோதாதி உணர்ச்சி வசப்படுவது இவையெல்லாம் ரஜஸ் உணர்ச்சி மயமாக ஓவர் எமோஷனலாக தடா படா என்று தாறுமாறாக காரியம் பண்ணுவது இது ரஜஸ் இது ஒரு எக்ஸ்ட்ரீம் அதே இன்னொரு வீட்டில் அதே பையன் ஓர் இன்னொரு பையன் நூறுக்கு தொண்ணூற்றி நாலு வாங்கியிருக்கான் அப்பா கிட்ட போய் சொல்கிறான் அப்பா நான் நூற்றுக்கு தொண்ணூற்றி நாலு மார்க் வாங்கியிருக்கேன் அப்பா என்ன பண்ணுறாரு அவனை அடிக்கிறார் ஏய் அந்த மீதி ஆறு மார்க் எங்கடா போச்சு தொண்ணூற்றி நாலு விட்டுட்டார் அந்த ஆறு மார்க் எங்கடா போச்சு அதை தொலைச்சிட்டியாடா உருப்படுவே நீ நீ வாழ்க்கையில் அப்படின்னு நான் கண்ணா பண்ணான திட்டி தாறு மாறாக பேசி டடா புடா என்று தாறு மாறாக பேசுகிறார் ஒரே பதற்றம் காம குரோதா உணர்ச்சி வசப்படுகிறார் இதுதான் ரஜோகுணம் அல்லது ராஜ இன்னொரு வீட்டில் இதே மார்க் வாங்கின ஒரு பையன் அங்கே எந்த குணம் இருக்க தாமச குணம் ஒரே டல்லாக முட்டாள்தனமாக சோம்பேறித்தனமாக எதற்கும் பிரயோஜனம் இல்லாமல் புத்தி இல்லாமல் காரிய சக்தியும் இல்லாமல் இருப்பது இதுதான் தமஸ் குணம் அல்லது தாமச குணம் இது இன்னொரு எக்ஸ்ட்ரீம் இப்போ பாருங்க அப்பா என்ன பண்ணுறாரு பையனை ஏற்றிக்கிட்டு சாவகாசமாக கழுது மேலே போகிறாரு ஏன்டா நூற்றி தொண்ணூறில் வாங்கி தொண்ணூற்றி நாள் வாங்கியிருக்கியா அப்படியே சந்தோஷப்படலை மீதி ஆறு மார்க் எங்கே கேட்டார் கேட்கல ஆகட்டும் பார்க்கலாம் எங்கே போக போகிறோம் அப்படின்னு போகிறாரு அப்போ வ வழியில் பார்க்குறாங்க ஜனங்க என்னங்க உங்கள் பையன் தொண்ணூற்றி நல்லா ஆமாம் என்னமோ வாங்கியிருக்கான் அதான் நான் போகிறேன் அப்படின்ட்டு ஒரு வாழ்க்கையில் ஒரு சுவராசியமே இல்லாமல் சோம்பேறித்தனமாக இருப்பது இதுதான் தாமச குணம் என்ன சொல்கிறார் பகவான் அர்ஜுனா ஒரு மனிதனுக்கு ஏதாவது ஒரு குணம் இருக்கலாம் ஆனால் ஒரு நாளில் இந்த மூணு குணமும் இருக்கலாம் ஒரு முறை சாத்துவ குணம் இருக்கலாம் ஒரு முறை ரஜோ குணம் வரலாம் அதே மனிதனுக்கு தாமச குணம் வரலாம் அப்போ வாழ்க்கை எப்படி இருக்கும் ஒரே போராட்டம் தான் ஆர்ப்பாட்டம் போராட்டம் மன நிம்மதி இல்லை இதுதான் இப்படிப்பட்ட இந்த மூன்று குணங்களும் இல்லாதவனாக நீ இருக்கணும் அவற்றுக்கு மேலே போ இந்த மூன்று குணங்களையும் விட்டு விட்டு அதற்கு மேலே என்ன குணம் சாத்விக குணமும் என்ன என்று கேட்கக்கூடிய நிலை அதுதான் பரமாத்ம நிலை பரமாத்மாவுக்கு 
இப்படிப்பட்ட மூன்று விதமான குணங்கள் கிடையாது அவர் குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவர் அப்படிப்பட்ட பரமாத்ம நிலையை நீ அடைவதற்கு முயற்சி செய் அப்படிங்கிறார் இன்னொரு குணம் என்ன இரட்டை பார்த்தோம் இன்பம் துன்பம் இதெல்லாம் பார்த்த முன்னாடியே ஆதாயம் இழப்பு வெற்றி தோல்வி போகம் ஐஸ்வர்யம் போகம் என்றால் உலக பொருட்கள் மீது ஒரு ஈர்ப்பு போகம் ஐஸ்வர்யம் தனம் தானியம் சொல்றோம் இல்லையா பண செல்வம் பிள்ளை செல்வம் அப்படின்ட்டு ஒரு பிள்ளை செல்வம் இல்லை வச்சுங்க ஒரு குடும்பத்தில் கஷ்டப்படுறாங்க அப்புறம் எப்படியோ குழந்தை பிறக்குது அப்புறம் அந்த பிள்ளைய வளர்க்கறது அந்த பிள்ளைய சீராட்டுறது பிள்ளைய கல்யாணம் வைக்கிறது அதுக்கப்புறம் அதுக்கான சொத்தை சேர்த்து வைக்கிறது இப்படி வாழ்க்கை ஃபுல்லாக அவன் நேரத்தை வீணாக்கிடறான் அதை போகம் ஐஸ்வர்யம் பிறப்பு இறப்பு பிறக்கிறது இறக்கிறது ரீபர் இதேதான் அடுத்தது என்ன யோகம் க்ஷேமம் யோகம் என்றால் என்ன கிடைக்காத பொருள் கிடைப்பது அதுதான் யோகம் ஒருவனுக்கு நீட்டு மெடிக்கல் எக்ஸாம் எழுதுறான் அவன் வந்து நேஷனல் லெவலில் ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் வாங்கிட்டான் அப்போ என்ன பண்ணுவாங்க எல்லாம் இருக்கிறவங்கெல்லாம் அந்த அப்பா பார்த்து யோ நீ புண்ணியமான இருக்கையா எவ்வளோ அழகான பையன் பெற்றிருக்கேன் நீ இல்லையா நீ எந்த காலத்து புண்ணிய செஞ்சியோ நீ அப்படின்ட்டு பாராட்டுவாங்க அது யோகம் க்ஷேமம் அப்படின்னு என்ன கிடைத்த பொருளை காப்பது ஏதோ நல்லபடியாக கொஞ்சம் சொத்து சேர்த்து வைக்கிறான் வச்சுங்க ஒரு மனிதன் என்ன பண்ணுவான் அதை பாதுகாப்பதிலேயே அவன் நேரத்தை வீணாக்குவான் இதுவும் வேண்டாம் அதுவும் வேண்டாம் இதெல்லாம் இரட்டை இதெல்லாம் விட்டுடு இதெல்லாம் வந்து உலக வாழ்க்கைக்கு தேவை நீ உலக வாழ்க்கையை மறந்து விடு அதற்கு மேல் நீ உன்னுடைய சிந்தனையை செலுத்து அப்படிங்க அதாவது ஒரு சிறிய நீலை நீர்நிலை இருக்கு ஏதோ ஒரு சின்ன ஒரு நீர் தேக்கம் அங்க போய் நம்ம வந்து கை கால் கழுவுறோம் என்ன ஆகும் நம்ம கை கால் கழுவும் போது அந்த நீர் சீராகிவிடும் பிறகு அது நீர் நீரில் விழிக்கவும் முடியாது துணி துவைக்க முடியாது தாகத்திற்கு நீர் அனுதவும் முடியாது இதுதான் இந்த குளம் குட்டை சொல்றோமோ இதுதான் ஆனால் பெரிய நீர்நிலை இந்த ஆறு எடுத்து நல்ல தாராளமா தண்ணி ஓடுது இல்லையா இப்படிப்பட்ட நீர்நிலையில் போய் ஒருவன் கை கால் கழுவிக்கொள்கிறான் பிறகு அந்த நீரில் குளிக்கிறான் பிறகு அந்த நீரில் துணி துவைக்கிறான் பிறகு தாகத்திற்கு நீர் குடிக்கிறான் பிறகு அந்த நீரை ஒரு குடத்தில் எடுத்துக்கொண்டு வீட்டுக்கு செல்கிறான் இவ்வளவு வசதியும் இதில் இருக்கிறது இதுதான் தத்துவ ஞானம் என்பது எந்த தத்துவ ஞானத்தை நீ அடைந்து விட்டால் அதற்கு பிறகு எந்த குளம் கூட்டையை பற்றி நீ ஏன் நினைக்கிறாய் இதெல்லாம் உலகியல் சார்ந்த பொருட்கள் இவற்றில் நீ உன்னுடைய கவனத்தை செலுத்தாதே நீ தத்துவ ஞானத்தில் உன் கவனத்தை செலுத்து அர்ஜுனாங்கிற அர்ஜுனா நீ கர்மா செய்யணும் நினைக்கிறையா செய் உன்னால் முடிய எல்லா செயல்களையும் நீ செய்வாயாக எனக்கு மகிழ்ச்சி தான் ஆனால் அப்படி நீ கர்மங்களை செய்யும் போது அந்த கர்மங்களையை விட்டு விட்டு எப்படி வாழ்வது என்று நினைக்கிறாய் அல்லவா அதுதான் தவறு நான் இந்த கர்மங்களை செய்தால் என் வாழ்க்கை என்னாகும் என் குல மக்கள் என்ன ஆவார்கள் என் அரசு என்னாகும் என்று நினைக்கிறாய் அல்லவா அதுதான் தவறு அப்ப என்ன செய்யணும் கர்மங்களை செய்யும் போது கர்ம பலன்களை எதிர்பார்க்காமல் செய்ய வேண்டும் அதுதான் ஒரு மனிதனுக்கு அழகு அப்போதுதான் அவன் பரமாத்ம நிலையை அடைய முடியும் இதை நீ மறந்து விடாதே அப்படிங்கிற அதுக்கு மேல என்ன இருக்கு ஒரு கர்மா ஒரு செயல் உன்னால் செய்ய முடியவில்லை 
அப்ப என்ன நினைக்கிறோம் உடனே ஐயோ அந்த செயல் செய்யாமல் போய்விட்டோமே நாம் தவறு செய்து விட்டோமே நாம் பாவம் செய்து விட்டோமே நினைக்கிறாயா அப்படி நினைக்காதே அதிலும் இருந்து நீ விலகினில் டிட்டாச் ஈவன் ஃப்ரம் தட் கார்மா தட் குட் நாட் பி டன் பை யூ அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலையை நீ அடைந்தாலும் அது பாவம் இல்லை உனக்கு பகவான் அருள் எப்பொழுது கிட்டும் இதை நீ மறந்து விடாது என்கிறார் எல்லாம் கேட்டா அர்ஜுனன் மறுபடியும் கேட்கலாம் கிருஷ்ணா எனக்கு இன்னும் கொஞ்சம் எதா சொல்றியா அப்படிங்கிறார் அவர் சிரிச்சுக்கிட்டே பார்ப்போங்கிறார் 